Dat is inderdaad een protestactie. Uitgaande van het stafcollectief Minos. En zwaar ondersteund vanuit de kol. En uh, wat het om gaat is dat we afgelopen dinsdagavond op het kabinet van de president een understanding hebben bereikt. De aanzien van het aanhouden van een ontlasting, ontheffing, ontslag, weet ik veel wat het is, van de OD onderwijs. Het stafcollectief is namelijk van mening dat de minister niet kan overgaan tot deze rancuneuze maatregel zonder betrokkenen de OD onderwijs in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verantwoorden. Intussen had de verdienwoordig van de president de heer Sloten. Intussen hebben we met hem uh, dus gezegd dat wij vanuit het niveau van de minister wel zullen gaan om de structurele zaken aan te pakken. We hebben dus uh, geschreven dat de minister, waarbij de deadline gesteld was op morgen, maar nog voordat die deadline bestreken was, heeft de minister, uh, naar wij begrepen hebben, toch wel stappen ondernomen om de overeenkomst te bossen. De overeenkomst op het kabinet van de president te bossen. Namelijk door toch de ontheffing te laten doorgaan. Het moment waarop, waarop wij dat bericht kregen, zijn we ook klaar geweest. En hebben we besloten om alvast een schot van de boeg te lossen. En de minister te laten zien dat die OD AD, dat stapslid, die minister van minister van minister niet alleen staat. En de minister van nou eindelijk moet ophouden om een terroristisch beleid te voeren op het ministerie. Maar wat is er precies aan de hand met die OD? Wat is uh, de aanleiding geweest voor die ontheffing? Dus meestal als je mensen respecteert en je doet iets met ze of iets voor ze... Dan die je dat aan te geven, maar wat dat is in het duister. Als de minister bijvoorbeeld zou hebben gezegd dat de OD gestolen heeft, of dat de OD dit of dat gedaan heeft, dan zou dat op zijn minst bespreekbaar werkbaar kunnen zijn. Als de minister kan niet zeggen dat de OD haar, haar, haar instructies niet uitvoert, want de minister geeft die instructies aan de OD. De, de minister slaat die OD over. Dus we zouden niet weten wat de reden is. Oké, okay, dus er is gewoon een brief gekomen naar de OD van luister, u bent ontheven uit uw functie. Er moet met per, per, per deur worden als exploot, moeten ze inderdaad uh, begrijpen dat ze ontheven is. Maar dat hebben we tactisch met haar afgestemd, dat ze tot en met dit moment dat, dat nog niet in handen heeft. En de, de, de redenen daarvoor zijn dus nog niet duidelijk? Nee. Hoe ziet het actiemodel eruit? Het, het personeel daar op het ministerie nou, heeft het we werk praten, we, we praten over stafcollectief, dat wil zeggen. De stafleden en de leidinggevende, die zijn vandaag, ja, die hebben een schot voor de boeg gelost op het hoofdkantoor van het ministerie. En het is de bedoeling dat morgen alle stafleden van het ministerie, de verschillende directoraten verspreid in de stad, dat die morgen ter, ter, trekken naar het ministerie van Onderwijs. Jullie willen daar met de minister praten, ik neem ik aan. We willen in elk geval met de minister praten, ik weet of dat nog zin heeft. We willen in elk geval dat de worden weggemaakt en dat de losbandige ontheffingen, dat die geen voortgang vinden.